，目的地已到达。就这儿。实在是不行，我扶不了你了。你你应该有保险吧？哎，你就在这躺着吧啊。小姐，请。我们医院的任海龙，任大夫，之前在韩国做过很多年的整形医生，很多明星大腕那脸都是他做的。他这次之所以回国发展，那可是我们医院花了大价钱才把他给挖过来的。哎，你这次实在是太幸运了，能让任大夫拿这手术刀在脸上划上那么几刀，那可是多少女人望眼欲穿的愿啊！我不是来挨刀的，我就看看鼻子。啊，行，那您在这稍等片刻。是来找任大夫挨刀的。哎呦，你说现在人废了张脸可真够拼的。哎呀，也不好意思呀，看看来这儿的人不都为了干这点事儿的吗？第一次来啊？啊？一看你就没整过。哎哎，你转过来，我帮你看看。你这脸都是歪的，得整。双眼皮得拉一下，哎，对，顺便把你这下巴，哎，这儿弄个美人坑，这个不整就亏了。哇，哎，这胸还行啊。放心吧，我是过来人，别不舍得改造自己。我跟你说，做男人就得对自己狠一点。二十二号白松，请到二号诊室。哎，叫我了，不跟你聊了。放心，没事儿。怎么在这儿？你是来整容的？哎，你怎么进来了？您要不再等一会儿，我还没看呢
。哎，您是？我是。哎，任医生，不好意思啊，我不知道。白苏，是吧？嗯，坐。不应该先道个歉。什么时候动的手术？刚动没多久，鼻子发红，还疼。嗯，没什么问题吧？小问题。那就是说没什么大事呗。顶多就是膨体材料感染，硅胶掉皮外露，轻的皮肤溃烂，严重点掉个鼻子，炸半个地球是？炸半个地球？会半张脸没多大事。哦，那您这车修下来多少钱啊？吃点药就好了，不用动刀。过几天就没事了。没骗我吧？那您这车……正常的术后反应。那就没事了呗。哎呀。谢谢您啊，谢谢您，您真是大人有大量，<笑>谢谢啊。来，等等。去药单。谢谢。怎么？你眼睛怎么了？眼睛怎么了？你别动。我没整过眼睛。你看啊，你这个左眼角比右眼角多开了零点一毫米。哪有？我就没整过眼睛。你这一笑脸都是歪的。嗯，好好看看啊。下嘴唇比上嘴唇歪。别动，左耳朵。比右耳朵歪，你的左颧骨比右颧骨多磨了零点一毫米。哎呀，这个上面皮拉的也不好。你，下半天的也不皮。这胯，胯怎么了？不过这胸一看就是没整。我谢谢你啊，什么医生啊？再见。不送，别忘了吃药。卑鄙！什么医生？就没见过这样的人。欺负我是吧？啊？不可能倒啊！你倒啊！我告诉你，今儿你算是惹着姑奶奶我了。这是怎么回事？哎，那请问您是任海龙任先生吗？我是。这个是您。订的一百份外卖，然后现在已经全部齐了，请您签收，谢谢。一百份外卖我订的。对啊，你搞错了吧？我没有订外卖。不是，就是您那个助理啊，就是那个长得特别漂亮那个女孩啊。任先生，您这医院这规模，一百份外卖胃口不错啊，哈。哦。可算是健康完了，哎，我什么时候能做手术啊
，这点时间不行，我这段时间首饰比较多，等我有空通知你啊。别别别别，咱俩这关系就不能插个队吗？插队可以，下次你们团有演出，给我搞张 VIP 的票。就这么说定了。哎，我就奇怪了，你不让你们团里人来整容，你自己当团长偷偷溜到我这儿啊？再说了，现在都流行整双眼皮儿，没听说过来把双眼皮缝成单眼皮儿。哼，不懂了吧？像我这种鲜肉欧巴就得走这个范儿。我的眼皮我做主，这我自己的事儿。哎，但是那些舞蹈演员可不能随便整，那是影响整个舞团发展的。我们原来那个领舞就是随便整容，演出时情绪崩溃，导致演出失败，及舞团低迷，最后舞团差点没关门。整容能出什么事故？难道转个圈？就能把下巴甩在观众脸上，你这是无知！哎，专业人士告诉你，只要手术做了成功，别说跳舞，跳水都没问题。行行，你说那个是特殊事件，一招被蛇咬，十年怕井绳。行行行行行，别十年了，二十年我都怕。我不跟你聊，我先走了啊。哎，那个，晚上请你喝酒啊。你，请我喝酒？我这不是。团里来了个青年舞蹈家，晚上非要请我喝酒。我说嘛，像你这么抠门的人，怎么舍得请我喝酒？别诋毁我啊！晚上早点到，老地方。让你见见我们团的大美女。去去去，走了。那个帅哥送您的酒。你少喝点儿，这酒很容易醉。喝酒不就为了醉吗？你看那男的，一看就目的不纯。再说了，咱们无功不受禄，吃人家嘴短。这就是做美女的特权。我又不是美女，我是不就行了嘛？现在出门有人喊我美女，我毫不犹豫就回头，特别心安理得。<笑>你现在当然心安理得了。如果我没有你那个勇气去开刀子，把自己弄漂亮，我也没有那个资格分享你的特权。怎么没有？你是我姐妹儿，跟着姐会少不了你的。你说团长他肯赏你的脸来，他不一定就会让我入团呀。哎呦，宝贝儿，你放心吧，我答应你的事儿，上刀山下油锅都给你办成了。来，一会儿就看我的。热天戴围巾，一看就缺根筋。<笑>那就我们团长空空，就那个呀。走走走走走，跟我走，快仙女，跳的太好了，这这必须弄我们团去。
江湖危机，先跑路，待会儿再给你解释啊。哎，那我进团的事儿怎么办啊？那个，哎，要不你自己去跟团长打个招呼，我先闪人，一会儿联系，拜拜。哎，美女，留个微信呗。不玩微信。那留个电话呗。没电话。舞跳的不错。哎，我说你烦。哎呦喂，你是妖我还是孽？你怎么阴魂不散的？其实刚才在台上我就认出你了，但我没想到你舞跳这么好。哎，你应该去当专业的舞蹈演员。少装！我没装，我有个朋友，就是知名舞团的团长，今天正好在这儿，要不我介绍你们认识一下？不就 S D 舞团吗？你怎么会跟我们空空团长认识啊？你认识空空？哦，你不会就是他说的那个青年舞蹈艺术家吧？我告诉你啊，别乱说话，乱说话你烂嘴巴！我乱说什么话？一百份盒饭都堵不住你的嘴呀！我猜就是你。行，明天接着送。我不就给你开几瓶药吗？你至于给我送这么大的礼？嗯。哎，你说吧，你到底想干嘛？我就奇了怪了，这个空空团长，女孩子整容有什么错？凭什么就不能跳舞？凭什么就不能进舞团？你放心，没关系。我跟他是多年的好友，我可以说服他。我会一个装，继续装。哎呦，你能不能别在这儿跟我假惺惺的呀？我,我告诉你，我不怕你。你就去跟团长说，你说我整容了，结果我就豁出去了，我还就不去舞团了，不不跳舞了。是，我长得丑，我整容了，我我招谁惹谁了？嘿嘿嘿嘿嘿，一个请我喝酒的，一个我请来喝酒的，都跟我玩消失是吧？我有点渴。我也渴了，嗯，我错过什么情节了？我，哎呀，我也渴。哎、苏苏，你渴回来了。我跟你说，我跟团长都说好了，明天我就去报道。从今以后，我们可以一起奋斗了。哎，苏苏，你们两个怎么认识的？他去过诊所。你去过海龙诊所？哎，你不是跟我说你没整过容吗？啊，苏苏，你可知道咱们团的规定啊？幸亏我有一个做整容医生的朋友，海龙，跟我说他整过哪儿？说呀、啊。啊？哎哎哎，你不能喝。你给我。喝了别要你白吃。哎，去我诊所就一定要整我，我就不能有个美女朋友？嗯？哦哦哦！来来来，公公，祝贺你啊！祝贺你舞蹈团又招了两个大美女啊！来，干杯！干杯！哎呀，没事儿，你就过来跟我一块儿住。哎呀，出门好，不洗澡，走你！哎呀，你说咱们那会儿想进这个团都想疯了，要不现在说进也就进了，还给我套这么大的房子。哎，我告诉你，说到底还得靠这张脸。我觉得你那张脸呀，也就起到了一个锦上添花的作用，跳的不好啊，还是进不来。谁说我们那会儿跳的不好？我们那会儿跳的可好，反正就进不来。我算是看明白了。我跟你说，这舞蹈啊，它就是一门视觉艺术。说的也有点道理。嗯，再说了，哎，我要是不先漂漂亮亮的进了团，我哪那么容易把你弄进来啊？哎，不过有件事必须叮嘱你啊，我整容的事儿你可千万千万不能跟别人说，一定要
替我保密。白素小姐，我再跟你说最后一遍，我保证不会跟别人说的。嗯，不要再问了，不要再问了，真好，我们俩又可以在一块玩了。不过，宝贝儿，你进了团先跳群舞，你会不会不高兴啊？我怎么会不高兴呢？你把我当成好姐妹，我就已经开心死了。你好好练，我肯定会跟团长努力帮你争取。到时候我们俩一块跳领舞，我们一块跳主角，我们一定会叱咤风云，指点江山，众星捧月。会不会想办法把我整死，然后你替我上台呀？嗯，我在你心里是这种人吗？那什么事可不好说呀。嗯？小妞，哎呀，给爷乐一个嘛。那就粗鲁啊，粗鲁。你说我们俩十几年好姐妹了，我用得着吗？嗯，用得着，用得着。白素，你等着。你来，你来。哇，思思，你来了。我正找你呢，怎么样，还习惯吗？挺好的。不，去我的化妆间。哟，人家客气，还真当真了呀。也不照照镜子，看看自己是谁。那是小虾米该去的地儿吗？那可是人家大腕儿的地盘，给我洗个澡我都不敢去呢。苏苏，我还是不去了吧，我在这挺好的，我稍微等一会儿就行了。那是你专用的化妆间，我就不去了。不儿，我的专用化妆间，我想给谁用就给谁用。看来跟团长的关系还真不一般呀，怎么自己得到？还想带鸡犬升天啊？不，以后你就跟我一起用我的专用化妆间，让那些鸡鸡狗狗们干瞪眼。说谁鸡呢？说你。我就不明白了，空空怎么好上你这口呢？你以为这视频聊天室啊，光凭一张脸就够了？菜色，你这张脸是真的假的还不一定呢。要不，你跟大家说说，你这脸是在哪儿整的呀？你是不是也想整整啊？今儿我就给你好好整整。整整鼻子、眼睛、嘴、下巴，哎呦，还好都在。苏苏，还好你没毁容。你要是毁了容，你就得去整容啊！你要是整容，这团里你就没法待了。哎呀，苏苏，你看，你把曼妮给……曼妮也没什么事儿啊，这你还挺会团里着想啊。曼妮呢，她就是个酸葡萄。再说了，她也是三朝元老吧？那个，回头我批评她啊，你也别再较真儿。什么叫我较真儿啊？他处处针对邓波，你可不能随便批评批评他就算了。白苏，你到底整容没整容？啊？不不是我我我也是听到一些传言哈，这说你我当当然是没整过了，你可千万不能信这流言。咱们那天在酒吧，你那个医生朋友不都已经鉴定过了吗？哦对，他可是权威人士。他要是说谁整了，那谁一定就是整了。所以呢，我全都知道。苏苏，你没有整过，邓波也没有整过。对，说实话，我是特别讨厌这些流言蜚语的。你说弄得乌烟瘴气的干嘛呀？你呢也不用太在意。等你以后红了，没准以后比这难听的还多得去了，你就当热身了。这些我都懂。可是吧，我就特别想知道这留言都是谁传的呀？谁传的不重要，重要的是你自己不在意。我可以不在意，这是吧？我就心里坦荡着呢。对，我
，我是没整过容啊，那并不代表别人没整过啊。没准是贼喊捉贼，我故意扣我头上的。哎呦呦呦，不会不会不会不会，这绝对不会，这就是找一个医生当朋友的好处。到目前为止，咱们团绝对没人动过刀，因为我隔三差五就让海龙来一次，让他替我盯着这帮姑娘。你说，谁会这么大胆？当。你提醒我了，这一来二去的，他和这帮姑娘就混熟了。你说这个老单身不会见色忘义，跟他们私下串通，有什么秘密吧？海龙难道给团里的人动了刀子，没告诉我？人海龙啊，肯定把我整容的事儿捅出去了。苏苏，啊，谢谢你。啊，不客气，不客气，没什么事儿，我先走了。好，再见。还没好玩吧？哎，那小人，对，还有粽子，你你点一下。好，你下了好久了。哎呦，空团长，你怎么来了？哎，你是来找我们任大夫的，他在里边呢。找你，找我，问你点事儿。啊，我们团最近都谁来过？你呀、啊，别闹！除了我，我们团那些姑娘谁来过？你们团里的姑娘我怎么会认识啊？要不你给我介绍一个？别闹，这有事儿啊！什么事儿介绍？好，来，要不要我帮你打幺二零？我特别想知道这么做对你到底有什么好处啊？只要一分钟阐述你的病情，省去五十秒，是不是你把我整容的事儿在团里四处散布？白小姐，我们整容医生是有职业操守的。再者说了，我说了对我有什么好处？你想勾搭我们团的哪个姑娘，那是你的个人品味问题，凭什么拿我当垫背的？拿你当垫背的是什么意思？把我哄出舞团，好哄你的仙女开心呗。白小姐，我初步诊断呢，您是疑心病外加狂躁症，我这看不了，您另外去医院看看啊。白小姐，您如果再闹下去，我可要报警了。那你报啊，报啊。哎，任医生，大叔。我也不想这样，我真的不想整容。可是这是我登上命运之船的最后一张船票了，不然我就没有机会实现梦想了。真的。我是个。岁那年，被我爸领养，他把我当亲生女儿一样疼爱。可是后来，他娶了个后妈，后妈还带了两个姐姐。他们想尽一切办法折磨我，总是背着我爸打我、骂我。直到有一天，我做了个梦，梦里有个仙女儿，她跟我说。只有跳舞，才能把我从水深火热的生活中解救出来。所以从那天起，跳舞就成了我人生的唯一希望。只有在舞台上，我才能忘了我那个恶毒的继母和两个姐姐。林医生。白小姐版的灰姑娘，这个童话故事我小时候也读过。哎，我说任海龙，你这个人到底有没有人性？听到这么悲伤的故事，你都不得感动一下的吗？呃，你好，来，请坐，请让一让，好吗？我跟你说，今儿你要不给我说清楚，我就跟你没完。
？我就问你一个问题，你跟我说那姑娘到底有没有暧昧？没有，回答完了，您请回答。所以你不会为了他们背叛我了？我们之间都谈不上什么背叛不背叛吧？我不管你，作为一个男人，你就应该从一而终，有始有终，必须对我负责到底。喏，啊，你你你你你，你说什么？不是你们两个哈？团团长，空空，一直背着我，瞒着我，合着伙骗我，说吧，你们俩是不是好上了？我们好是，对呀、啊，就是你们。刚才我可听见了啊，什么什么从一而终，背叛，负责到底，是不是你们俩好上了？嗯，是，是，我我我们是好上了。这是我男朋友，还真好上了。哎呦，那行，你们俩亲一个。这不是你男朋友吗？亲一口，亲一口，哦，亲一口。那我们俩亲，你也不能在旁边看着吧？不合适吧？是是是不太合适。好，亲吧。呵，我就是够了吗？够够够。你还有什么事儿啊？我还没好好谢谢你呢，谢谢你替我保密。不客气，请让开。啊，任大夫，你能不能帮我去团里开个证明啊？什么证明？证明我我没有整容。白小姐，你也太有点得寸进尺了吧？只要你能帮我这个忙，条件你随便开。哎，我我给你钱，还是请你吃一个月的饭，我帮你洗一个月的车。嗯，难不成得以身相许吗？以身相许就没那个必要了。我比较喜欢发育正常的成熟女性。不是大叔啊，哎，你就帮帮我嘛！你帮帮我，你能死吗？你这么看着我，你不嫌烦啊？你团里传什么是你的事儿，我没有义务帮你撒谎。这样好了，我当你的佣人行了吧？我还想多活几年。那那我就当你的出气筒。哎，那个人体标本，实验小白鼠，行了吧？这个提议不错，可以考虑。那，那你你你选哪一个啊？哎，哎，你你你到底选哪一个啊？公元前六世纪，古希腊的数学家彼得格拉斯发现了一个特别牛的定律，另一个哲学家柏拉图把它称为黄金分割。这个黄金分割的比值呢，就是零点六一八。这组数字是自然、数学、美学乃至社会学、医学的一次完美的。我们大家都知道的维纳斯女神像的腿与身高的比值是零点六一。换句话说，如果你人体各个器官的比值符合零点六一八，那么恭喜。你是个美人，那如果不是呢？那我们就帮他们改成零点零吧。就这。
这么几个人还专门把我找过来，就冲你的认真劲，姐就给你添添人情。回来了，我回来了。你别走。同学们，我来隆重的介绍一下啊，这位呢就是我们等了一个学期的志愿者白苏小姐，大家热烈欢迎一下。白小姐，把您这副牛仔的行头先摘一下，让同学们欣赏一下你美丽的面孔。嗯。白苏，我们今天这堂课呢，研究的是一组人体的美学数字，希望你做一些简单的配合。说句白话呢，就是我用医疗术语夸你美丽，你不用紧张。嗯，谁紧张了？那就开始吧。哇！化妆卸了。凭什么？科学研究需要较高的真实度，这个是免洗的啊，专门给你准备的。还有卸妆棉。好，同学们，在白苏小姐卸妆的同时，我们再来讲一下黄金分割对。同学们，一张具有吸引力的面孔，他的两眼瞳孔之间的距离一定不会超过两耳之间距离的一半。大家可以算一下，从眼睛到嘴巴的距离和整个脸长的比例，两眼之间的距离和整个脸宽的比例，计算一下。安老师，嗯，我算好了。他这个比例是百分之三十三和百分之四十二，非常正确。恭喜白素，你的脸完全符合黄金分割比。脸型是天生的。通常，对自己的脸部不满意的患者，会要求做磨骨手术，基本上就是切除下颌角，嗯嗯，切断部分咬肌。但由于咬肌过度肥大而造成的脸型宽大，可以通过注射肉毒素来解决。今天学院给大家准备了足够的器材，我们可以实验一下。注射肉毒素的位置大家看好了，这是脸部两侧的咬肌，这个位置，大家看清楚了吗？好，看清楚了就上来实验一下。别太认真了啊！我认真，认真。没事儿。对，找准咬肌的位置。下一位同学们，面对死亡，是一个医生的必修课。大多数在校的大学生，很少会有直接面对患者死亡的经历。我们当然不希望这种情况发生
，但是我们必须要学会面对。所以现在，让我们对你们职业生涯中第一个死亡的患者鞠躬，一鞠躬。二鞠躬，三鞠躬。他应该是自然猝死，和你们都没有关系。不过现在有一个地方，非常的需要他。哦，你好，请问是第四解剖室吗？你疯了！跪下！跪下！诈尸了！你才是尸体呢！叫人把我放开！把我放开！哎同学们，如果你们以后遇到这样的患者，你会给他什么样的建议？嗯，这这是这谁啊？这我的患者。你的患者，张海伦。这个不会是他以前的照片吧、啊？当然不是，呃，他就是太敏感了。你跟白苏倒有什么关系啊？你干嘛那么护着他？我我呢？看你这话说的，他不是长得好，舞跳的又好，我不就是惜才吗？再说了，我也得说说你。别整天的就知道斗，就知道斗。你说，大家都是一个舞团的，这么不团结，能跳好舞吗？这白苏呢，现在和这任海龙啊，这情侣关系，这不是亲上加亲吗？现在。什么？你那医生朋友都多少年没谈过恋爱了，怎么突然就看上白苏了？不会是骗你的吧？哎呦，这有什么好骗的呢？那可说不定。万一他是找任海龙去整容了呢？怕你发现，两个人合伙骗你呗。这不可能，万事皆有可能。那正好，你给白苏打个电话，让他搬出宿舍。他要是真和任海龙是一对的话，那他干嘛赖着不走啊？怎么不搬出去和他一起住啊？他要是不搬出去的话，那就说明他们俩的关系用的是障眼法，他就是去整。虽然有点绕，但是也有点道理。再说了，那房间本来就应该是我，凭空跑出来一个白素跟我抢，人家都等了一年多了。团长，你就给他打个电话，让他搬出去吧。我，我这也是为了您好啊。你想啊，如果我们团再出现整容的事儿，我们团的名誉不就毁了吗？您觉得我说的对不对啊？你先坐。喂，团长，怎么了？喂，白苏啊。呃，我琢磨着，你是不是搬出宿舍啊？啊？我搬。搬出宿舍，那我住哪儿啊？住老人那儿啊。你们都两口子了，就别占国家资源了。谁着急要搬进去住啊？是曼妮儿吧？啊？团长，你告诉他，有本事把舞跳好了，别背后耍手腕啊！哎呀，没有没有没有没有，你看看你净瞎想
，我这不是替你们着想吗？你说海龙，多少年了都是自己一个人，你呢又是我这知根知底的孩子。我当然是希望你们早日的修成正果啊！是我承认，团里呢确实是需要一间房。你看，你要跟老人呢，没有这层关系，我绝对不让你搬。你现在有这关系了，你你搬过去不是一举两得的事吗？我不想跟他住。难道你骗我的？你们俩要不是情侣，你干嘛老往老人的医院跑啊？去他那个医院不谈恋爱不就是整容吗？你要是整容了，就是欺骗我吗？你说吧，你有没有欺骗我？我,我当然没骗您啦。那没骗我就好嘛，你就找个时间赶紧搬出去吧，是吧？啊，好，我我,我知道了，我想想啊，我先挂了。何苦为难女人？到最后不都是一起去套广场舞吗？哎呀，白素，人海中，他们俩不会联合骗我吧？好，今天的课就上到这儿，大家回去好好复习一下啊。嗯，拜。哎，同学们，同学们，你先别走，先别走。呃。任教授，您辛苦了，您可以先走了。刚刚实在是不好意思啊，让大家见笑了。主要是我头一次，我有点紧张。我不光是志愿者，我还是任教授的助教。以后大家有事儿都可以找我。要不这样吧，咱们加个微信。这是我的微信，大家扫一扫。回头我建个群，方便大家随时联系。啊、呃，你们要是作业呀、啊、复习考试啊，需要人体标本，都可以找我。怎么还有这张照片啊好帅啊，抹了多少香油？哎，你看得见吗？这儿有点黑。您坐。别没话找话，找我什么事儿？哎，您先喝点水。来。放那儿。谢谢你今儿能来。我有件事儿。跟你商量，我就说嘛，燕舞好燕，有什么事儿要跟我商量呀？嗯，不是我有事儿，是团长，团长他他他他非让我住到你家，我也不知道他什么意思，他就是怀疑我们俩的关系，嗯，你就帮帮忙呗，我不会常住的啊，就待两天，稳住团长，打消怀疑就行了。搬到我那儿去，你就不怕羊入虎穴吗？我不入虎穴，我一天都如此。你说什么？啊啊,啊！我的意思是，还不知道谁是虎，谁是羊呢？啊，就算你是虎，我也愿意当你那只羊啊！我
愿意，我愿意。你愿意，我还不愿意呢。我为什么要帮你？哎呀，你就当你是雷锋，做好人好事儿，帮帮忙呗。不行。那你去跟团长解释，就说你家装修不方便。不行！你到底想怎么样？你这样也不行，那也不行，你冷血、啊！你自己闯的祸你自己解决，我已经帮过你两次了，事不过三。那你就再帮我盯着还不行啊？呦呦呦呦呦呦！哎，谁跟我们苏苏生气呢？团长您来了。谁？任海龙，你行，老牛吃嫩草啊你！哎呦，我们不老不老，我们年轻着呢。还值得护着他了。我告诉你啊，这顿饭可不能苏苏请，必须你请。知道因为什么吗？你把我们团苏苏都给挖走了。行，干脆让苏苏搬你那儿去吧，正好给我们团解决一个住房名额。哎，这事儿我还跟苏苏商量过，苏苏同意了。你明天赶紧给他搬家去。好的，别顾虑什么，这不关系已经确定了吗？哎，苏苏，苏苏，哎呀，我怎么觉得你怕怕的呀？我，我知道你不怕，你是怕他腼腆是吧？啊！我还告诉你，他还真就不是个腼腆的人。行了，咱别光聊了，边吃边聊吧，服务员。我呢要一个最贵的豪华套餐，你们吃什么？哎，给我亲爱的来份三分熟的牛排，岁数大了，牙口不好。哟，给这个小姑娘来份十分熟的牛排，年纪虽小，心却挺老。再给她来杯刚烧开的沸水，冷血无情，好暖点心肠。给她再来杯鲜牛奶，智商堪忧，急需补充营养。嗯。我给你们俩来个横批吧，门当户对，豪华套餐，三份。团长，哎，你带我来这儿干嘛呀？哎，那个苏苏啊，千万别怪我没跟你打招呼就把你送到这儿来了。你看你跟海龙本来就是一对儿嘛，是吧？早晚得搬过来，只不过现在提前两天，正好用这两天时间交流一下感情。嗯，嗨，那也不用这么着急啊，我东西还没收拾呢。没事儿，我让海龙帮你搬啊。哎，苏苏，你就体谅体谅我嘛。团里的公寓实在是太紧张了，所以我我我我就不送你进去了。那个，你一会儿进去之后啊，在窗口跟我打声招呼，哎，挥挥手，我就知道了啊。好，挺好的，大方，走，走。海龙太心急了吧？这得好好谢谢我。干什么呀？你看，不请你，你就不请自来啊？我只是，有你这么对待客人的吗？半句话还没说呢，我慢走不送。别闹了！什么就算了？他故意让我做活体标本，还故意让我在团长面前丢人
，哎，把我从他们家轰出去，我这口气憋在心里不出，我难受。也许是你自己想太多了，他是整容医生，总归。有些较真，别生气啊，苏苏。不是你怎么回事？你们向着他说话呀？正因为他是整容医生，他知道我整了容，他抓住我的把柄，他才敢这么整我。我要不是为了能在团里，我用得着那么忍气吞声吗？我的忍耐也是有限度的。可是这里人来人往的，你别玩太过了。是是什么呀？人多了才好呢，人多才有效果。我告诉你，你就好好配合我啊，做到可怜、可信、可气。哎哎，姑娘们，姑娘们不能进啊，不能进，这医院不能去啊！我刚从这个医院整容出来呀、啊，你们看看我这脸啊，我以前是个瓜子儿脸，他们愣是给我整成了个水桶脸。哎呦，我这眼角，我说我开个外眼角，你们看看这疤啊，看看，哎呦我这嘴。我打个风尘针，还给我打歪了。我现在那叫个惨呐，那朋友都不要我了，工作也让别人顶了，连我爸，我爸都不认我了，嫌我是个丑八怪。你们要是不信，你们问问我朋友。来，你们问问他，问问他呀，我以前长什么样，现在变成什么样啊？都怪这个黑心诊所那个变态医生这海龙，我说我要背脚背脚，人家给我整上了这我也整啊！哦，是整容失败了。记记住了，人海龙，海啸的海，龙卷风的龙啊，那名字都是自然灾害，手术它能不失败吗？啊！外边都闹成这样了，您还有心情在这儿悠然自得的喝着咖啡？您心真大！哎，要不要我出马帮你摆平他？你怎么摆平他？我就给他来一个失亲妻子大闹整容医院，痴情丈夫苦守贫困家庭，你看如何？给他来个剧情大逆转。没事去多看看病例去啊！我这不也是为你好吗？担心你名誉受损。放心，闹一会儿自然就走了。回去你别闹了，我没养完呢。你过过嘴你就行了，你别一会儿人叫警察来了。叫警察我也怕，我怕他呀，让他报警。哎，哎，小姐，小心一点。不好意思，不好意思。你在大马路上这样子闹很危险。你你不是那天跟我大姐在一起的假姐夫吗？你谁呀？我呀。你，哎呀，你你啊,啊！那天我爸结婚，啊，在那个酒店，我大姐白芍，我是她三妹白苏啊。哦，你那个差事还是我给你介绍的呢。原来是你啊！啊，好巧。对啊，你在这边搞新闻艺术。啊。没事儿，我必须要把舞跳好。怎么就跳不高呢？哎哎哎！苏苏，咱别练了好吗？你都练了一下午了，你不是做不到，你只是太累了。不能歇，没时间等我了。你现在根本就承受不了这么高强的训练，你忘了那个整形医生怎么跟你说的了？你忘了之前的舞团，那个林武怎么欺负我们的？根本不给我们机会上台。我当然记得了。可是苏苏，我现在担心的是你真的没事儿，为了跳舞我豁出去了。苏苏
你说这都几点了，你怎么还练呢？哎呦，不愧是白苏啊，就是比别人认真。团长好。哎，苏苏，你怎么了？脸色不太对啊。你是不是练多了？赶紧回去休息吧。啊，明天全团大会上，我一定表扬你，主动加练，但是得注意休息啊，身体是第一位的。团长，你回头也夸夸波儿，波儿一直跟我一块儿练呢。我正找邓波儿呢，演出服送到了，这事儿是不是你负责？是我负责的。你看你手机多少个未接电话？哎，不，团长，这事儿怪我，我拉着他一块儿练，他可能就忘了。还替邓波说好话，心眼真好啊！哎，邓波。哦，我我现在就去拿演出服，我现在就去。苏苏啊，最近是不是和海龙吵架了？哎哎，我们我们没事，还好着呢。好着呢就行，那你赶紧搬过去吧。这都什么年代了，别太矜持了啊！哎，不是团长，我住在团里练舞也方便，还能跟姐们在一块儿。是一对儿。就赶紧搬过去，你自己的男人不盯着，谁帮你盯着呀？谁愿意盯着谁盯？嘿，你这话说的，你你们不会有什么问题吧？没没没没有没有，你想多了，没事儿，没事儿就行。那明天早上起来，我派人帮你搬家，你回来把那个钥匙放到门卫那，明天下午就有同事住进去了啊！团长，抓紧抓紧！哎，团团长。哎，看看，多利索！哎，对，这把钥匙啊，是我原来借海龙房的时候，我忘还他了。现在正好，物归原主。哎，我先走了，不打扰你了。哎，拜拜，拜拜，团长。哎呀，还不错啊！整整你了！哇哦，这么多好吃的啊！等姐演出完，把你们通通的干掉。就跟这红酒一样，越酿越纯。谁让你在我家喝酒的？你回来了。你给我动真格的是吧？我动真格的怎么了？嗯，行。哎，干什么？我哪对不起你了？会演戏了？我给你做饭，你说不要我就不要我。别胡说八道啊！注意影响，我这可是高尚社区。你要不要留下来呀、啊？
我服了你了，好吗？我服了你了啊！嘿，早就知道你斗不过我。我本来都打算住到我大姐那儿去的，那谁知道团长非逼着我搬过来，那你看行李都给我拿过来了，还说要来家里做客呢。我也是没有办法，你就收留我两天呗。容我把团长糊弄过去，我就搬走。我们舞团马上就演出了，我实在是不想在团里再惹出点事儿来。哎，我不就喝了你大半瓶红酒吗？你至于吗？任海龙，我我还就赖在你这儿，我不走了。我每一分每一秒，我折磨你、折磨你，我搅得你天翻地覆，不得安生。嗯、不理我是吧？不理我，那我洗澡去啦。顾问，我这个转总是转不好，您能帮我指导一下吗？嗯、顾问，您觉得我哪儿跳的还不够好啊？我觉得如果你能够再融入点感情就更好了。还有刚刚你那个转，白苏她跳的幅度始终还是不够。白苏她其实一直都很努力，她早就不住在舞团了。顾问，她可能平时的活动也多，力不从心吧？这怎么能行啊？跳舞蹈的人千万不能懈怠。顾问，我只是在调整自己的舞步，我想要找到最好的表现方式。那你还需要几天啊？再给我点时间。顾问，我们还有几天的排练时间啊？您放心，再过三天时间，我一定会找到最完美的状态。嗯、哎，想你吃这个，忘了我对你说的注意事项了。你现在不能吃辛辣的东西。那你炒菜菜干嘛呀？我也得吃啊。你吃这几样，你看：低卡路里、少盐、低糖、蛋白质多、有利于你恢复，听到没有啊？是。哎，老年人就是啰嗦。行行，你吃，我吃。来来来，回头。演出结束后，来我这治疗吧。你要干嘛？你不怕歪脸啊？我可以帮你治疗啊，这样你以后继续跳就不受影响了呀。吃，你能那么好心啊？嗯。<笑>别高兴。我可不是免费的，钱照收，而且不打折。<笑>人臭皮，人扒皮。来不来？我考虑考虑。
说啊，来说。我去，都这点了，怎么还不出来啊？啊！哎，你好，那个，请问您是这儿的医生吗？我是，怎么了？哦，任超，不是，任海龙医生，他在医院吗？任医生，嗯、哦，下午他没有病人，早走了。啊哎，海龙，啊，公公，白苏在团里吗？不在啊，早回去了。哎呦，你们俩是不是发生什么世界大战了？啊，没有，谢谢，没事啊，嗯，我挂了。嗯对不起，我只保住了这个。你把我家砸得一塌糊涂，然后你就一走了之。现在抱了个花瓶回来，就以为没事了吗？你以为闯了祸，扮扮无辜，装装可怜，就可以逃避责任吗？我原来以为你那么胡闹，至少还是个小女孩脾气，至少还是一个对梦想、对工作认真负责的好女孩。我现在总算明白了，你根本就是没有责任感。对任何事情都没有责任感，你也不想追求你的梦想，你只知道任意妄为。对不起，你别生气，我没有想要逃避责任，真的。我下午有去医院找你，想要跟你道歉，可是你不在，我也不是故意要把你家打坏的。是我不好，我会陪你的。对不起，真的对不起。我闯祸了，没地儿去了，我能去你那儿住一下吗？嗯，今儿什么日子啊？我怎么这么倒霉啊？哎呦，姑娘，没事吧？来，起来，起来，姑娘，我真我真不是故意撞你的，我刚才着急打电话呢，我没看着你。再说了，你你这么宽的道，你你干嘛走这儿啊？我卡着边儿走，招谁惹谁了？凭什么你也教训我？哎，你带我来酒吧干嘛呀？哎呀，你坐下就知道了。服务员，来条毛巾，包点冰块。好的，马上。说你，这搭讪的方式还挺特别。谁要跟你搭讪呀、啊？我那是真没看见，那是个巧合。跟你开个玩笑，干嘛那么认真啊？你怎么开玩笑
。你今儿是感受我心情不好，算你点背啊！我这个人从来不打人，我脾气好着呢，顶多也就是骂你两句。哎呀，今天真是狗背！你现在让我哥们把我车开走了，说是去酒吧追什么姑娘，结果姑娘他追到了，把我车扔酒吧外边不管了，还说什么喝了酒不能开车，为了我车好。哥们儿不就拿来坑的吗？是啊，我这不就是被坑了吗？还被你揍？哎，行了行了啊，大不了我请你喝酒呗。服务员。哎，你好。哟，没带钱包啊？行、嗯、了、啊，我这儿有。哎，来你们这儿最好的酒。好嘞。来，给您。我还是先冷静冷静。大胖呀，藏汁儿好喝吗？我平时不怎么喝酒，喝了会怎么样？哭哭？那你真得喝了？我真真喝不了，真真喝不了。我跟你说，酒乃水谷之气，心肝性热。你还懂中医呢？哎，我爸是老中医啊。跟你说，就他自个儿酿那蛇酒，哎呦，绝了！这酒啊，得喝。喝酒图个什么呀？不就图开心吗？开心了，人才会年轻呀。老头，干了，从这儿也得干。干。别再胡闹了！谁胡闹了？啊！我不负责任，我任意妄为，我我我对自己没有责任心。你该骂也骂了，我该说也说了，你还找我干什么呀？想让我赔钱？你立清单呀、啊！这是，您一定是白素的父亲吧？啊？对，对，他是我爸，他是我爸，你管他叫老白，老白，老白，还是叫白叔叔。白，白叔叔，人家跟你握手呢，来握个手，好朋友。我跟你们说，你们以后有的是机会见面啊。爸，人家不早了，回去吧。这不适合你们老年人玩的。我跟小聪，我们还要进去，我们进去继续喝啊。站住！我说了不许喝酒。你是不是把我对你说的话都当耳边风啊？你说什么啦？说什么啦？我听不见，听不见。要不然我先送你回去吧，我车就停在边上。不必了，有我在不用麻烦你。走，回家。叔叔，我我送你们吧。别叫我叔叔，谁是你叔叔？谁是你叔叔啊？走。啊！舞团，舞团他们都排挤我。我你你也欺负我，你让我当那个。
小白鼠，你们是坏人。能不能安静会儿啊？我老走一路了。我，我整容，我在手术台上那个心情，你知道吗？害怕、担心、后悔。嗯哼，我开心，开心着呢。我，我能抓，抓着梦想了。呵呵，我跳舞啊，我吃饭。他们吃饭，我跳舞；他们休息，我跳舞。你知道是什么？我知道，我知道。不知道，你知道什么呀？你什么都不知道。我已经都二十二岁了，再没有时间等我。等我，我。怎么了？什么？这这怎么又改今天了？哎呦，那那那我得回家拿趟幸运舞鞋啊！哎呀，不是我去韩国之前就放在我爸那儿了。这这今天演出挺重要的。没事没事，你先练啊。哦，我尽快。桌上放着醒酒茶，锅里热的像米粥，务必要喝光。爸，苏苏，怎么回来了？事情，你早就知道了吧？爸，对不起，我是知道了。爸，整容没什么大不了的，现在不是看脸的时代吗？我整了容以后，跳舞的事业都变好了，你应该为我高兴啊。苏苏啊，东方脸上动刀子了，那该有多疼啊！你这一个人孤零零在国外，你做手术，谁照顾你的？没事儿，爸，不用照顾。为了跳舞，吃这点苦算什么呀？你为了这跳舞，遭了多少罪呀、啊？饭也不能好好吃，成天的拉筋练功。你说这跳舞真的有那么重要吗？多
怕。跳舞是我的梦想，这么多年，姐一直支持我，你也支持我。我真的不能放弃，我要做出点成绩来。当年我不同意你学跳舞，就是不想你遭那么多罪。还不是因为你的大姐上蹿下跳的，又说可以出钱，又说可以出力，我还真不会让你去学跳舞。看来还是你大姐支持你啊！不是吧，整容的事儿是我自己决定的，跟姐没关系。姐也是我回国以后才知道的，是我让姐瞒着您。爸，对不起，是我不好。我只是想让妹妹可以做自己喜欢做的事。完成自己的梦想，我不应该瞒着您，是我没有管好的，是我没有管好你，没有像支持苏苏一样支持你，没有让你过你想过的日子，没有让你去做你想做的事情，所以你怨我了，对不对？啊，我没有。当初，你怨我不让你学美术，现在你怨我逼着你相亲，逼着你嫁人。所以整个陆柳安来糊弄我，啊，还拉着苏苏一起来骗我。行了，现在翅膀硬了，嫌我老了碍事了，是不是？爸，没有，爸真的没有。爸，谢谢您别生气，都怪我。拿开！你不需要对我阳奉阴违。现在老白家你做主了，你不再需要跟我解释了。爸，您别这么说。都是我不好，对不起。你不用再说对不起，我不想再听你别瞎话了。妈，我真的不变了，我真知道错了。这些年，我一直很努力的听您的话，我很想当一个好大姐。当年学美术的时候，您不同意，我是心里怨我。但是我现在长大了。我知道您一个人带三个女儿不容易，我知道家里的难处，我就再也没有怨过。我努力工作，我想多赚点钱，等我有条件了，我就可以辞职去学美术。咱们家离我公司实在太远了，我也不想每天喝那些中药。可是我知道您身体不好，我怕您生气，我都不敢拒绝您。我才想到了一个折中的办法，就是租个房子住。我想这是对咱们大家都好的一个办法。哎呀，姐，别说了。如果我不跟您说，我跟陆柳安谈恋爱的话，您就会逼着我一直相亲。我说了，你又逼着我结婚，我实在是逼得没办法了，我才会找这么一个人来扮演我男朋友。爸，我知道您跟江怡要去美国，我就想让您在走之前可以高高兴兴的。我听明白了。我固执，我无理取闹，我妨碍你们自由了。行啊，你们现在都长大了，要追求自己的梦想，追求自己的自由。你们该干嘛去干嘛去，别来问我。我老了，管不住你们了。走，都给我走。爸，滚呐、啊！都给我走。是让爸缓缓再说吧。我是想回来拿舞鞋的，谁知道这下可好了，我的事也穿帮了。你不说爸搬走了吗？怎么又回来了？当时是走了，一言难尽。那。陆六安假扮你男朋友的事
。爸怎么知道的？你就别问了。爸这么憋在屋子里，我担心会有什么事儿。你赶快想想办法呀！你刚刚就不该说那些话。你跟老白撒个娇，老白一心软不就没事儿了吗？你可倒好，你顺了嘴，什么都招出来了。撒娇我不会，我从小到大就是父子挨揍的，我不可以任性，不可以撒娇，更不可能软弱。这所有的一切，都是因为我不敢跟爸爸直说。别的事情我都能忍，就是相亲这事儿，我本来想敷衍过去，但是过不去。陆远安说的没错，我就是不敢沟通。爸爸也说的对，他教我老老实实做人。但是我只会阳奉阴违，姐，你别这样，啊、嗯，算了算了，你去找你的舞鞋吧，等爸爸清笑了，替我好好劝劝他。白叔，嗯，你怎么还在这儿？里面情况怎么样？不怎么样，我爸跟我姐彻底闹僵了。这件事也有我的错，我必须要跟白叔叔说一下。你就别去了，你再去不就火上浇油吗？那你去劝劝你爸爸，白少说，你爸爸最听你的。我劝有什么用啊？我现在都是泥菩萨过河，自身难保。先让我爸冷静冷静再说吧。但我还是不太放心，我在这边等等吧。你要等你等吧。哎，要我说，你干脆跟我姐就假戏真做得了。谁惹你生气了呀？哭得这么伤心，一把鼻涕一把泪的呀！哎哎哎哎，鼻涕都快流嘴里了，赶紧擦擦吧啊！你烦不烦呀？我都这样了，你还跟我开玩笑，我没心情跟你闹。我就是见着我爸了。你见你爸爸？你爸真生气了？真生气了！从小到大，我爸，我爸他最疼我了，从来都不会大声吼我。可这次不一样。我也没想到，没想到事儿会闹得那么大。别哭了啊！把眼睛哭肿了就真不好看了。你别逗我了。其实也没差多少啊。你看，你不就是这个鼻子高了一点
，眼睛稍大了一点，脸也小了点，是吧？和原来比，差别不大呀。女大十八变，你不就是多了几变吗？女大，三十六变。<笑>哎呀，你这个小丫头脾气啊，多半是被你爸给惯的。我爸乐意，要你管。行，你爸宝贝你，你爸疼你，所以呢，你爸是不会生你气的。才不是呢，那是真生气了。这次是我做错了，可是，可是那我能怎么办呀、啊？我也不能把脸再整回去。那怎么行啊？整的这么好，整回去我都不答应。不过呢，你爸有情绪，你应该理解。你看你整了后呢，你自己都要花不少时间和精力去面对这个事情，更何况你爸呢？嗯。那那我应该怎么办？时间会改变一切，你要相信你爸对你的爱，多给你爸一点时间。对呀、啊，哎，我就天天围着我爸，我跟我爸撒娇卖萌，他是不是就接受我这张脸了？嗯，对呀、啊，我明儿就搬回家住。来来来来，别别别着急，坐坐坐坐坐。欲速则不达。你要是现在马上到你爸面前后，你爸会更生气。嗯、可可是我老这么躲着，他会不会更生气、啊？又不是让你不去见他，就是现在不要去频繁的刺激他，等他消了气儿了再去，而且要注意节奏，明白吗，小山哥？哦，嗯。我明白了，谢谢你啊！我把你东西打坏了，你也不怪我，你没有去舞团揭发我，还好心的在这宽慰我。你是个好人，是个善良的大叔。谢谢你，大叔。哎，怎么进女装店了？哎呀，顺便看看嘛。哎，这个好可爱啊！啊，这小裙子也好看。哎，干脆把这一套都买了吧。哎哎哎，哎，你不是给你爸买礼物赔罪吗？怎么变成给自个儿买花衣服了呀？<笑>女孩嘛，看见漂亮衣服就是没定力啊。嗯，理解。啊，就就就跟你们男人看见美女大长腿一样，是吧？没定力一个道理。哟，这个好看呢。哎哎,哎，怎么样这个？什么怎么样？老白穿怎么样啊？你让老白穿。嗯。他能穿吗？怎么不能穿啊？我们家老白年轻着呢，帅着呢。OK， 你爸帅，你爸年轻。哎，但是你喜欢不一定你爸就喜欢。你爸喜欢什么，你知道吗？我当然知道了。只要是我给我们家老白买的东西，他都喜欢。我再给他唱一首《世上只有爸爸好》，他就没开花了。<笑>那这次你怎么不唱了？嗯，嗯，行了吧？我跟你说，只有男人才懂男人。我带你去买哄你爸开心的东西，走。大叔，嗯，你懂得还真挺多的，连怎么选人参你都知道。那当然了，大叔吃的盐比你吃的米粒儿都多。大叔，嗯，原来你是海鲜啊。怎么说话呢？这是跟大叔说话的态度吗？还选不选我帮你选了？选选呀，我都选好了，最贵的肯定是最好的，叫这个。哎，等等
啊，不好意思。年轻，最贵的不一定是最合适的。给别人送礼物呢，要送最适合对方的，不能一味的把自己认为好的东西强加给别人。你只有送最适合的东西给你爸，那才是孝顺，否则就是浪费。所以我的经验呢，这个长白山人参是最好的选择，它补气壮阳。能提高身体的抗病能力，使用起来特别方便，特别适合你爸这个年纪和他的职业。嗯，可是这个才二百多块钱，送给我爸会不会有点太小气啊？金钱的多少并不是衡量感情的关键，而且又不是只买这一次。嗯、给张毅再挑个陈年阿胶，你人参要新，阿胶要陈，爱屋及乌，你爸肯定高兴。您给我再拿两盒阿胶，哎。哎说，你说的都有道理，听你的。好，谢谢。好，就这些。好。啊！老爸让你明天回来吃饭。薇姐，爸是原谅我了吗？算是吧，记住了啊，明天要好好表现。哎呀，太棒了！你也过关啦？当然了，嘿嘿，恭喜恭喜呀！哎，对了，你不是说要搬到我这来住吗？怎么一直都没有动静啊？啊，那个，我现在住我一朋友家呢，他们家刚好空出一个房间来。你就别操心我的事儿了。就你妹我这好人缘，还愁没地方住吗？那好吧，别给人添麻烦啊！哎，得嘞，拜拜。爸，我来了。哎，对不起，我迟到了。我还以为你不想来了呢。怎么会呢？爸，我错了。你看我惹你生那么大的气，你再把身子气坏了，我得多心疼啊！哎，所以我特地给你买了补品，你先把身子骨补好了，回头随便你怎么收拾我，怎么收拾我都行。拿回去，我不需要。干嘛呀？人孩子一片孝心，看跑得满头大汗的，你不心疼啊？啊？就知道乱花钱。我没乱花钱，爸，我这每分每毫我都花在刀尖上呢。你你你看看呀，你看，你看我给你买的这人参，才二百多块钱，又能给你补气，还能壮阳，还能增强你的免疫力，多值啊！你把它切成片，每天口含两片就行了。爸，这些东西啊，金钱的多少，它都不能证明我对你的感情。对对对，你看人孩子多懂事，是吧？爸爸，你就收下我的礼物吧。不然你可就浪费了我对你的一片孝心了。行了，搁这儿吧。哎，对，张姨，我给你也买了陈年的阿胶，你也得多补补。哎呦，还有我的呢。哎呦，谢谢啊。少啊，干嘛呢？吃饭呢？玩什么手机啊？就是，把工作都放一边。来吃饭。来，开动。来，快吃啊。吃点青菜。行了行了，我自己来啊。哎，滚！啊，行了，我吃不完啊。吃不完我帮你吃啊。你以前都是你吃我剩下的，这回换我吃。爸，从小到大你都最疼我了。那吃的穿的都比他们俩好。虽然说我不是你亲生的吧，可是你对我的爱比他们多多了，我心里都记着呢。不管你认不认我，你都是我最爱的爸比。胡说什么呢？赶紧吃饭。嗯，爸，你给我加个下吃。这孩子就你事儿多。来来，张嘴。嗯。哎呀，你瞧你这孩子都这么大了。哼哼，嗯，还是我，还是我。哎呦，你瞧你，你瞧你。嗯，我吃。当然是你张姨做的，还能是谁做的？是张姨，厉害呀、啊，去开饭店了，真的、啊，那多吃点啊、哦。
你好，先生，您是要给小朋友选吗？不是，我是送女朋友，算是吧。这款是我们这儿卖的最好的，然后一般的女孩也都会喜欢。行，我要了，刷卡给我包起来。好的，稍等。嗯。我爸今儿可开心了，可开心了！好好好，好好说，你快勒死我了啊！啊啊啊！坐下，坐下，坐下，慢慢说。哦哦哦！你听我跟你说啊，我今儿刚见着我爸的时候，我爸的表情是嗯这样的，后来呢，见到我的表情是嗯这样的，可开心了。而且我爸还答应跟张一出国旅游，我大姐也脱离了我爸的魔掌了。瞧你得意忘形的劲儿，你们这小孩啊，就是好了什么忘了疼。我才不要像你们老年人似的，一天到晚只会严肃正经，累不累啊？多没劲！咦，小家伙，你你你出来出来，出来你出来，你怎么在这儿？大叔啊，嗯，这是你送给我的礼物吗？我怎么可能买这么幼稚的东西？这是空空，买了哄小姑娘开心的，被我发现了，严厉的给阻止了，就给没收了。嗯，我喜欢，送给我吧。不会吧，我准备送给我同事的闺女呢。这小孩的玩具你都抢、啊？我就是小朋友啊，送给我吧，送给我吧，我我不管，他想归我呢。小家伙，你叫什么？你没名字？给你取个什么名字呢？皮球吧，嗯，你喜不喜欢？嗯，喜欢。来，皮球，他是你，他是你爸爸，他叫皮顿，他叫皮顿。皮球，严肃点儿，跟爸爸说，爸爸晚安 ，say goodbye。走。